హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు బాలు ఐక్యూ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబడేటువంటి టాపిక్ ఏంటి అంటే ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎంసెక్యూస్ని డిస్కస్ చేసుకుందామండి సో మీ అందరికీ తెలిసిన ఇండియన్ ఎకానమీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ మనకి సెంట్రల్ కానీ స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ కానీ డెఫినెట్గా దీని నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మనం ఈ వీడియోలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎంసెక్యూస్ అనమాట డీటెయిల్డ్గా బైలింగ్ వల్ల మనం నేర్చుకుందామండి అయితే మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం మన బాలు ఐక్యూ ఛానల్ని విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వీడియోని లైక్ చేయండి మీకు ఎకానమీ కంప్లీట్ థీరీ కోర్స్ కావాలని అనుకుంటే మన యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీకు వన్ ఇయర్కి కానీ త్రీ మంత్స్ కూడా కోర్స్ ఉంది హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ తో వన్ నైంటీ నైన్తో త్రీ మంత్స్కి ఉందన్నమాట అందులో నేను వెంకటేష్ పరమంచల సార్ ఎకానమీ చెప్పడం జరిగింది రైట్ మరి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి చూడండి అక్కడ మీరు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి బిఏ ఎల్యూ ఐక్యూ అని చెప్పేసి మీరు సెర్చ్ చేయండి సెర్చ్ చేస్తే మీకు యాప్ అనేది మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట కోర్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఓకే రైట్ పొర పథకాన్ని ప్రతిపాదన చేసిన వారు ఎవరండి హూ ప్రపోజ్డ్ పొరా స్కీమ్ పొర అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రొవైడింగ్ అర్బన్ ఎమ్యూనిటీస్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ అండి మరి ప్రస్తుతానికి ఆ పథకాన్ని శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ రూర్బన్ మిషన్ పేరుతో మనకి నిర్వహిస్తుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది మనకి రెండు వేల పదహారులో మార్చారనమాట రూర్బన్ అంటే అర్థమైందంటే రూరల్ మరియు అర్బన్ అనమాట మరి అసలు ఈ పొర పథకాన్ని ఎవరు అసలు డిజైన్ చేస్తారో ఫస్ట్ తెలుసుకున్న తర్వాత మిగతా డిస్కస్ చేద్దాం ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి యశ్వంత్ సిన్హా అండ్ ప్రణబ్ ముఖర్జీ అండి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి కలాం గారు అండి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు అనమాట ఏవైతే గ్రామీణ ప్రాంతాలు ఉన్నాయో ఆ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే అర్బన్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి మౌలిక సదుపాయాలను కనుక మనం క్రియేట్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా దేశం డెవలప్ అవుతుందని చెప్పేసి ఈ పురా అనేటటువంటి స్కీమ్ అనమాట మనకి డిజైన్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది సో కాబట్టి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పురా స్కీమ్ అనేది మనకి ఆల్మోస్ట్ రెండు వేల మూడులో మనకి దీన్ని ప్రపోజ్ చేస్తారు ఐ థింక్ రెండు వేల మూడు రెండు వేల నాలుగులో మనకి ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వచ్చింది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ ఇది రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఆ క్వశ్చన్ రెండు వేల పదిహేనులో నీతి ఆయోగ్ నియమించినటువంటి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ కమిటీ అంటే ముఖ్యమంత్రుల కమిటీ అనమాట యాక్చువల్లీ దీనికి మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ గారు వచ్చేసి చైర్మన్ అనమాట మరి ఈ కమిటీ దేనికి సంబంధించింది ఈ కమిటీని అపాయింట్ చేసింది ఎవరంటే నీతి ఆయోగ్ అండి నీతి ఆయోగ్ అంటే అర్థం ఏంటి నీతి అంటే మనకి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా అనమాట దీని ప్రణాళిక సంఘం స్థానంలో రెండు వేల పదిహేను జనవరి ఒకటి నుంచి మనకి తీసుకొచ్చారనమాట మరి రాష్ట్రాల ద్రవ్య లోటుకి సంబంధించిందా అంటే స్టేట్ లెవెల్లో మనకు ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ డెఫిసిట్కి సంబంధించిందా లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించిందా అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్కి సంబంధించిందా లేదా పేదరికం యొక్క లెక్కింపు కోసం స్టార్ట్ అయిందా లేదా మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి కోసమా దేనికోసం ఏంటంటే మనకి కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క పథకాలకు సంబంధించిందండి ఈ ఈ స్కీ ఈ ఈ కమిటీ ఏం చెప్పిందంటే స్కీమ్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి వీటిని తగ్గించేయండి అని చెప్తూ అంటే పథకాలను విలీనం చేసేమని చెప్పిందండి అలాగే కోసి కోర్ ఆఫ్ ద కోరు అలాగే కోరు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆప్షనల్ అని చెప్పేసి మనకి డివిజన్ చేయడం జరిగిందనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే కోర్ ఆఫ్ ద కోర్ స్కీమ్స్ వచ్చేసి మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది డబ్బులు అలాగే కోర్ స్కీమ్స్ వచ్చేసి నైంటీ పర్సెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తే టెన్ పర్సెంట్ వచ్చేసి స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ పెట్టుకోవాలి మరి అలాగే ఆప్షనల్ స్కీమ్స్ వచ్చేసి మనకి ఎనభై శాతం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది ఇరవై శాతం వచ్చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పెట్టుకోవాలన్నమాట సో మరి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ కోర్ ఆఫ్ ద కోర్ స్కీమ్స్లో కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వంద శాతం అనమాట అంటే మనకి ఏంటంటే అంబ్రెల్లా స్కీమ్స్ అంటారు అండి మనకి షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ మైనారిటీస్ డెవలప్మెంట్స్కి సంబంధించి అంబ్రెల్లా స్కీమ్స్ ఉంటాయి అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది అయితే ఈ కోర్ ఆఫ్ ద కోర్లో ఉన్నటువంటి మనకి ఎంజీ ఎన్ఆర్ ఈజీ అండి ఎంజీ ఎన్ఆర్ ఈజీ అంటే అందరికీ తెలుసు కదా మా గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం అనమాట కానీ దీనికి మాత్రం కోర్ ఆఫ్ ద కోర్ స్కీమ్లో ఉన్నప్పటికీ కూడాను నైంటీ పర్సెంటేజ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తే టెన్ పర్సెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ పెట్టుకుంటుంది అనమాట యాక్చువల్లీ ఓకేనా మరి అలాగే కోర్ స్కీమ్స్ అయితే నైంటీ పర్సెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ టెన్ పర్సెంటేజ్ అండి ఆప్షనల్ వచ్చేసి ఎయిటీ అండ్ ట్వంటీ అనమాట వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ గారి కమిటీ అనమాట ఓకే మొత్తం కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలను మూడు రకాలుగా డివైడ్ చేయమని చెప్పింది కోర్ ఆఫ్ ద కోర్ అని అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోర్ అని ఆప్షనల్ అని మూడు రకాలుగా చెప్పిందండి ఫస్ట్ ద
ఈ సూచనాత్మక ప్రణాళికలను ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన గవర్నమెంట్ ఏదంటే మనకి ఫ్రాన్స్ అండి మనం ఎనిమిదవ ప్రణాళికలో తీసుకొచ్చాము అలాగే ఎల్పీజీ రిఫార్మ్స్ అనేది నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నైంటీ తర్వాత పివి నరసింహరావు గారు గవర్నమెంట్ అలాగే అందులో పివి నరసింహరావు గారు గవర్నమెంట్లో మనకి మన్మోహన్ సింగ్ గారు వచ్చేసి ఎల్పీజీ రిఫార్మ్స్ అని మనకి ఇండియాలో తీసుకొచ్చారు సో ఆ లెగసీని కంటిన్యూ చేస్తూ నైంటీ వన్లో మనకి ఏం చేశారంటే ఎయిత్ ప్లాన్లో మనకి ఈ సూచనాత్మక ప్రణాళికలను మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందనమాట రైట్ మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నైంటీ సిక్స్లో పెట్టుబడుల ఉపసంహరణపై నియమించిన కమిటీకి అధ్యక్షులు ఎవరు చాలా ఇంపార్టెంట్ డిజిన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది ఓకే అసలు దీని ఆన్సర్ చెప్పిన తర్వాత ఐ విల్ లెట్ యూ నో వాట్ ఈస్ కాల్ డిజిన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ నేషనలైజేషన్ గురించి నేను చెప్తాను మీకు చూడండి ఇక్కడ మనం ఆప్షన్స్ రంగరాజన్ దువ్వూరు సుబ్బారావు జీవి రామకృష్ణ అండ్ సంతానం అండి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి జీవి రామకృష్ణన్ అనమాట ఓకే అయితే ఏంటి అసలు పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ అంటే ఏంటి అసలు సింపుల్ లాజిక్ అండి చూడండి ప్రభుత్వం యొక్క ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి ఏదైనా ప్రాపర్టీని ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అమ్మితే ప్రభుత్వం యొక్క పెట్టుబడి అనేది అమ్మేస్తూనే ఉంటాం దాన్ని మనం డి ఇన్ డిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దీన్ని తెలుగులో పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ పెట్టుబడి పెట్టడం దాన్ని ఉపసంహరించుకోండి పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ అలా కాకుండా ప్రైవేటు ఓకేనండి ప్రాపర్టీని కనుక ప్రభుత్వం తీసుకుంటే దాన్ని జాతీయకరణ అంటారండి దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో నేషనలైజేషన్ అంటాం అనమాట ఈ నేషనలైజేషన్ ఇండియాలో నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ నైన్లో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి మొదలైంది ఆర్బీఐ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్లో నేషనలైజ్ చేశారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో ఎల్ఐసీ నేషనలైజ్ చేశారు నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో పద్నాలుగు బ్యాంకులు నేషనలైజ్ చేశారు నైన్టీన్ ఎయిటీలో పద్నాలుగు బ్యాంకులు నేషనలైజ్ చేశారు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ త్రీలో జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా నేషనలైజ్ చేశారు సో జాతీయకరణ అనేది చాలా వరకు జరిగిందనమాట సో ఒకసారి గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ అయిపోయిన తర్వాత అందులోంచి కనుక ఆ ప్రాపర్టీ అంటే లాసుల్లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఏమైనా రకరకాల కారణాలతో కనుక ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అమ్మితే దాన్ని పెట్టుబడులు ఉపసంహరణ అంటారండి మరి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నైంటీ సిక్స్లో వేసిన కమిటీ చైర్మన్ అంటే మనకి జీవి రామకృష్ణన్ అనమాట ఒకసారి చూద్దాం ఈ జీవి రామకృష్ణన్ కమిటీ ఏం చెప్పిందో సో చూడండి ఆ పెట్టుబడుల ఉపసంహరణకి సంబంధించి మనకి రెండు కమిటీలు ఉన్నాయన్నమాట నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ వన్లో ఒకటి నైన్టీ సిక్స్లో ఒకటి సో నైన్టీన్ నైన్టీ వన్లో వేసిన కమిటీ ఏంటంటే మనకి రంగరాజన్ గారి కమిటీ అనమాట రంగరాజన్ గారు మన అందరికి తెలిసిన ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఒకప్పుడు అలాగే నెక్స్ట్ పన్నెండవ ఆర్థిక సంఘానికి చైర్మన్ కూడా చేశారు మనకి అలాగే నెక్స్ట్ ఈయన కమిటీ అంటే నైన్టీ సిక్స్లో అయితే మనకి మనం ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి ఓకే జీవి రామకృష్ణన్ గారి కమిటీ అనమాట మరి రంగరాజన్ కమిటీ ఏం చెప్పింది అంటే పిఎస్ యొక్క షేర్ల అమ్మకంపై నియమించారండి పిఎస్ అంటే అర్థమైందంటే పబ్లిక్ సెక్టార్ యూనియన్ అనమాట ఓకే అంటే పబ్లిక్ సెక్టార్ యూనియన్ అంటే తెలుసు కదా దీన్నే మనం సిపిఎస్సి అని కూడా అంటాం అండి సిపిఎస్సి అంటే అర్థమైందంటే సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టార్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అనమాట ఇవి మనకు మూడు రకాలు అండి ఒకటి మహారత్న నవరత్న అండ్ మినీ రత్న అని మూడు రకాల కంపెనీలు ఉంటాయి అనమాట ఇందులో షేర్లు అమ్మడం కూడా ప్రభుత్వం యొక్క షేర్లు అమ్మడం కూడా పెట్టుబడి ఉప ఉపసంహరణ కిందక వస్తుంది అనమాట అయితే ఈయన ఏం చెప్పాడంటే రాష్ట్రం లేదా కేంద్రమే పూర్తిగా ఉన్నటువంటి వాటిలో నలభై తొమ్మిది శాతం వాటా నమ్మియాలి అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పిఎస్సీల్లో కనుక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షేర్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది వెదర్ సెంట్రల్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయితే ఫార్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ ప్రైవేట్కి అమ్మేయండి ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే యాభై యాభై అంటే యాభై ఒక్క శాతం గవర్నమెంట్ ఉండి నలభై సొమ్మిది శాతం ప్రైవేట్ ఉన్నా సరే అది మనకి ఏంటి పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజ్ అవుతుంది మినిమం ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంటేజ్ ఉండాలి కాబట్టి అందుకని అతను ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ అమ్మేయమని చెప్పారు అలాగే మిగిలిన పరిశ్రమలు అయితే దాదాపు డెబ్బై నాలుగు శాతం అనమాట అంటే ఏంటి గవర్నమెంట్ ఉంటే గవర్నమెంట్ది కనుక ప్రాపర్టీ ఉంటే అమ్మిమని చెప్పాడు లేదు మిగతా వాటిలో అనుకోండి గవర్నమెంట్ లేకుండా నార్మల్గా ఉందనుకోండి డెబ్బై నాలుగు శాతం మాత్రం అమ్మేయండి అని చెప్పాడు అనమాట సో ఇదొకటి అండి సూచన మరి జీవి రామకృష్ణన్ అయితే ప్రభుత్వ సంస్థలను కోరు నాన్ కోరుగా విభజించారండి ఎక్కడ ఓకే కోర్ అండ్ నాన్ కోర్గా విభజించి ఓకే కోర్ గ్రూపులు అయితే ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ వాటా మాత్రమే అమ్మాలని నాన్ కోర్లు అయితే ఏ పరిమితి లేకుండా అమ్ముకోవచ్చు అని చెప్పారనమాట అంటే నాన్ కోరు అంటే అంత ఇంపార్టెంట్ కానివి అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఏదైనా సరే అంతైనా సరే అమ్మివచ్చు అని చెప్పారు నైన్టీన్ నైన్ టూ థౌజండ్లో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు మళ్ళీ రెండు రకాల వర్గీకరించారండి అవి ఏంటంటే మనకి వ్యూహాత్మకమైనవి లేదా వ్యూహాత్మకం కానివి ఓకే ఎలా అనమాట వ్యూహాత్మకం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆయుధాలు రక్షణ యుద్ధ పరికరాలు అణుశక్తి ఇలాంటివన్నీ ఏవైతే రైల్వేలు ఉంటాయో వాటిని మనకు వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్గా మనకి చూసారనమాట మిగతా వ్యూహాత్మకం కానివి అనమాట చూడండి 
మరి ప్రసాద్ అంటే చూడండి పెలిగ్రిమేజ్ రిజర్వేషన్ అండ్ స్పిరిచువల్ ఆగ్మెంటేషన్ డ్రైవ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూడండి పెలిగ్రిమేజ్ రిజర్వేషన్ ఓకేనండి అండ్ స్పిరిచువల్ ఆగ్మెంటేషన్ డ్రైవ్ అనమాట నెక్స్ట్ చూడండి ఓకే ఈ క్రింది వాణిలో భారతదేశ ఆర్థిక రాజ్యాంగంగా దేని గురించి చెప్తారు ఓకే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ కాల్డ్ ఫైనాన్షియల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకేనండి భారతదేశ ఆర్థిక రాజ్యాంగంగా దేని చెప్తారంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ వన్లో చేసినటువంటి ఎల్పీజీ రిఫార్మ్సా నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో చేసినటువంటి పారిశ్రామిక తీర్మానమా నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ నైన్లో చేసినటువంటి బ్యాంకుల జాతీయకరణ ఇది మనకి జిఎస్టీ మరి ఆబ్వియస్లీ ఆన్సర్ ఏంటంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో చేసినటువంటి ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనకి భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక రాజ్యాంగం కింద చెప్తారండి ఎందుకంటే అంటే ఫస్ట్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఎయిట్లో మనకి పారిశ్రామిక తీర్మానాన్ని చేశారు చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతి దానికి కూడా ఒక తీర్మానం చేస్తారనమాట అంటే ఎడ్యుకేషన్ అవ్వచ్చు ఎడ్యుకేషన్ పాలసీస్ కానీ లేదా ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ కానీ ఐటీ పాలసీ కానీ ప్రతి దానికి గవర్నమెంట్కి ఒక పాలసీ ఉంటుంది ఆ పాలసీని బేస్ చేసుకొని ఆ డ్రాఫ్ట్ని బేస్ చేసుకొని ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉండి డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట అలా నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో ఏం చేశారంటే ఒక క్లారిటీ ఇచ్చారనమాట ఓకే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అంటే కంప్లీట్గా గవర్నమెంట్ అనేది వెయిట్ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది అంటే ప్రభుత్వం మాత్రమే పెట్టుబడులు పెట్టుకునే పరిశ్రమలు ఏంటి నెక్స్ట్ ప్రభుత్వం చాలా వరకు ఉండి మ్యాక్సిమం ప్రభుత్వం ఉండి కొంత ప్రైవేట్ వాళ్ళకి కూడా ఇచ్చేటటువంటి ఛాన్స్ ఏవి పూర్తిగా ప్రైవేట్ రంగానికి కేటాయించిన పరిశ్రమలు ఏంటి అన్నది నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో క్లారిటీ ఇవ్వడం వలన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఎవరైనా నేను అప్పుడు ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలనుకోండి నేను ఎందులో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాలని నాకు క్లారిటీ ఉండేది కదా బిఫోర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బట్ ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఏమైందంటే ఐ హ్ గట్ ఎ క్లారిటీ సో ఇందులో నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాలనేది చాలా ఇన్వెస్టర్స్ అందరికీ కూడా వాళ్ళు ఎందులో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెట్టొచ్చు నా క్లారిటీ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మనకి ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ ఇచ్చింది తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్లు పెరిగాయి కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారంటే మనకి భారతదేశ ఆర్థిక రాజ్యాంగం అంటారండి మరి ఈ పారిశ్రామిక తీర్మానం తర్వాత మనకి సెకండ్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్లో ఇండస్ట్రీస్కి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది మనకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఇవ్వండి ఈ క్వశ్చన్స్ మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి డెఫినెట్గా ఇండియన్ ఎకానమీ కూడా మీకు మంచి కంటెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది బాలయ్య ఈ క్యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అందులో మీకు ఇండియన్ ఎకానమీ అనేది మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఒకసారి క్లాసెస్ చూడండి నచ్చితే తీసుకోండి మీకు ఇదే కాకుండా హిస్టరీ పాలిటీ జాగ్రఫీ అకానమీ ఏపీ హిస్టరీ అలాగే కొన్ని టెస్ట్ సిరీస్లు కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి రెగ్యులర్గా మీకు సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ వీడియోస్ వస్తాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాఫ్ అండ్ విష్ యూ